どうも一ノ瀬恵奈です。今週も一ノ瀬恵奈の調教トップ5ということで、週末の重症を予想する動画を配信していきます。まずは先週の振り返りからしていきたいのですが、こちらの動画ではキーンランドカップ予想させていただきました2位に指名した野村クレアが1着そして3位に指名した東進マカオが3着ということで2着に来たシナモンスティック推奨することができず本当反省会だったんですけれどもそして1位に指名していたナランフレグ最後進路うちに取った時におって思ったんですがまたちょっと秋に期待しようかなと思っております勝った野村クレアは本当に鮮やかな勝ち方でしたし本当に G1 に向けていい弾みになるレースだったかなと思います改めて関係者の皆様おめでとうございました今週も楽しく追い切り見てまいりましたのでぜひ最後までご覧くださいチャンネル登録よろしくお願いいたしますさあ今週は新潟記念を予想してまいります過去10年で見ていきましょう牝馬の勝利は2013年のコスモネモシのみで、馬券内に絡んだ年も2021年3着のクラベルのみでした。ただ、牝馬の出走自体がなかった年も2014年、2016年と2年間ありましたし、これまで10年間でも牝馬は毎年1頭から多くても4頭ほどの出走でした。今年も登録段階では牝馬少なそうなんですが、今年は人気になりそうなサリエラがいますので、少し注目ポイントかなと思います。また、一番人気の勝利は二度あるものの、十番人気以下の勝ち馬も三頭いるので、かなり高配当も狙える一戦かなと思います。じゃあ、早速、調教から見た上位評価5等発表していきます。まずは第5位、ユーキャンスマイルです。ポイントは、8歳ですが、昨年よりも攻めた半路ということで、1周前追い切りは立冬シーウッドで7波論97秒9、6波論81秒9、3波論38秒0、ラスト1波論が11秒8を強めにマーク。三頭合わせの内から合わせ馬を大きく追走して、それぞれ 0.1 秒、0.2 秒遅れています。昨年新潟記念2着時も1周前にはシーウッドで3頭合わせの内から追われていて、日曜日に半路を挟み、最終も半路を消化していましたが、今年も似たようなメニューで消化してきています。ただ、昨年の日曜日の半路では、4波論58秒8とゆったりめでしたが、今年8月27日日曜日に追われた半路では、4波論52秒7、2波論24秒6、ラスト1波論が12秒5をいっぱいに追われてマークしています。そして最終追い切りの動きは8歳ですし大きな上積みとまではいかないかもしれませんが昨年と比較して大きく落ちているという印象は個人的に受けなかったですそしてユーキャンスマイルもう一つのポイントは新潟での構想が多いところです2019年この新潟記念勝っていますし今回新潟を使われるのは昨年このレース2着時以来となりますこれまで新潟は3回使われたことがあるんですが、連帯率は 100% と相性バッチリです。大きな衰えとまで感じなかったので、ランクインとさせていただきます。続きまして、第4位は、プラダリアです。ポイントは、この手前買いならレースも期待。ということで、一周前追い切りはシーブッドで、7波論98秒1、6波論81秒6、3波論37秒1、ラスト1波論が11秒5をややいっぱいに追われてマーク。合わせたのはいっぱいに追われたコバ2勝クラスの馬で、内から 0.6 秒追走し、頭差先着しています。非常にスムーズに手前を変えられていました。最終追い切りは立冬半路で4波論55秒に、ラスト1波論が12秒4をマーク。やや見えづらかったんですけれども、手前変えられていましたし、最後までしっかりと駆け抜けていました。確かに前走の宝塚記念の最後の立冬半路の調整の動きと比較すると、あの時のパワフルに地面を捉えている感じというのは、そこまでの雰囲気には正直足していないかなっていうのがあるんですが、この手前がのスムーズさというのは今回も引けは取らないかなと見ていますそしてレースでのポイントは今回初めての G3 挑戦というところですこれまで重賞は8回出走しているんですが全て G2、G1 でした前走の宝塚記念は最後の直線では上位馬よりも馬場の内側から懸命に伸びていましたし高内容でした
ですから今回鍵になるのは左回りでもスムーズに手前を変えられるかというところになると思います。今年の1月、中京の日経新春杯では3着だったんですけれども、本当に最後の直線手前もし変えてたらなと思うような着差でもあったので、本当にこのあたりは今回すごく鍵になりそうです。また、2000メートルという距離を使われるのは、3歳未勝利戦挑戦時以来ということで、金層2000メートル以上が中心になったので、このあたりもちょっとポイントかなと思います。続きまして、第3位は、ファユエンです。ポイントは、暑さに負けない高馬体。前走が中2周で軽めに南ウッド1本のみでレースを勝利しました。今回は中6周ですが、最終追い切り前までは目立つ時計は少なく、南ウッドでは5波論70秒台のゆったりめで、姉妹だけ12秒0あたりをマークしていました。いつも最終追い切りもほとんど南ウッドで調整されてるんですが、今までの最終追いの南ウッドの時計と比較しても、今回は一番早い全体時計をマークしていました。6波論81秒後、3波論37秒に、ラスト1波論が11秒9で、真ん中よりも内目を通ってのものですが、体の使い方すごくよく見えました。映像の後半ではステッキも入ってそこでも反応を見せていましたし、毛づやも体調良さそうだなというふうに感じています。そしてレースでのポイントは他の馬よりも早く仕掛けるです。前走関ヶ原ステークスはスタート抜群ではなかったんですが、道中は中段から進めていました。そして3、4コーナーのあたりから激しく手が動き始めまして、ずっと追ってるような感じではあったんですけれども、エンジンがかかると差し切りがちでした。じりじりとした感じには見えるんですが、足は持っていますし、頑張って押せばいい足が出てくるタイプだなと思いますので、だいぶそういった特徴が見えているので、今回も乗り手の方のアクションにしっかりと応えた走りを見せてほしいなと思います。続きまして、第2位は、ブラバスです。ポイントは、販路で高度計マーク。ということで、1周前、2周前、3周前と、販路は全体時計54秒台で、自己ベストではないのですが、2波論25秒台、姉妹12秒台前半が出続けています。過去の時計と比較すると、時計面は今回全体的に見て非常に悪くない内容だなと思いました。一周前追い切りの映像は活気が溢れている感じがありますし、やや重でおそらく雨も降っていたかなという印象なんですが、その中でも機敏に映りました。そして今回最終追い切りは、未勝利戦勝利時の調整の時以来の最終追い切りに販路というパターンだったんですが、4波論53秒6、2波論24秒2、ラスト1波論が11秒9をマーク。スターロンは24秒台が出ていましたが、これは初でしたし、7歳にしてこのいい活気というのが戻ってきているようなイメージを受けました。そしてレースでのポイントは、金層内容かなと思います。2020年このレース勝っているんですが、年齢的にも大幅な期待というところまでは難しい印象も正直あります。ただ前走は不良ババアだったこともありますし、2走前に関しては初ダートだったので、今年の2戦というのはまだ見直す余地十分にあるかなと思います。過去に喉の手術もしていて、手術後結果は出ていませんが、2桁着順からビクトリアマイルを連覇したビルシーナがお母さんなら、そういう一発に期待するのもいいかなと思います。頑張ってほしいです。それでは第1位の発表です。こちら、ノッキングポイントです。ポイントは、秋に向けても順調な調整と成長曲線というのが見られたような気がする一頭だったので、今回は1位にさせていただきました。一周前追い切りは見本南ウッドで、7波論98秒1、6波論82秒3、ラスト1波論が11秒4を馬なりでマーク。合わせたヒップホップソールを内から 0.2 秒追走し、導入しています。コースの真ん中より内側を走ってのものですが、さらっとした力みのない内容でした。今回、ミホ販路が工事中で使えないので、南ウッドを中心のメニューにはなりますが、過去に3歳一生クラスを勝利した際に、南ウッド2本だけで勝利したという経歴もあります。
。その時とレース感覚こそ異なりますが、今回も内容は悪くなく、日曜、水曜と順調にメニューを消化できています。8月27日日曜日には強めに追っていて、その効果もあったのか、最終追い切りでは北村博士騎手を騎乗して、3等合わせの真ん中から5波論68秒6、ラスト1波論が11秒6をマーク。少し抑えている感じがするぐらい、馬なりで息っぷり非常に良かったなと思いますし、ダーニージの迫力満点というよりは、首を柔らかく丁寧に使って走っているなという印象を持ちました。レースでのポイントは2000メートルの挑戦期待です。前走日本ダービーでは5着で、道中も折り合い非常についていましたし、我慢が効いて貯められた分、最後の直線もよく伸びていました。デビューからマイルで4戦しましたが、毎日杯日本ダービーと距離をどんどん伸ばしていく中でも、パフォーマンス自体が低下した印象は持ちませんでしたし、そういう意味では今回2000メートル楽しみです。母、チェッキーノもオークスで頑張っていたり非常に実績のある馬だと思いますので、この馬の成長力にも期待します。さあ、一ノ瀬慶奈の状況トップ5、今週もご視聴いただきありがとうございます。ランキングはこのようになりました。はい、正直今回は追い切りから選ぶというのが非常に難しい一戦だったなと私自身は思ったんですが、やはり注目だったのはサリエラの新潟調整ですね。輸送が少ないというのはこのサリエラの馬鹿を考えてもいいのかなと思いますし、過去にですね、ミホでも合わせ馬をしていた馬と新潟でも合わせ馬できていたので、そういう意味ではメンタル面でなんかこう、美穂でも調整した馬と新潟でも追い切れたというのは良かったのかな、なんて推測もしています。あとはマイネル・ミルトスですね。前走も久々ながらよく動いていたなという印象だったんですが、今回もキープという印象を持ちました。悪くはないなと思ったので、こちらも馬券的には加えてみたいです。みんな無事に頑張ってほしいです。さて皆様いつもコメント、グッドボタン本当にありがとうございます。今週は他にも2歳の重症があるということで、登録段階ではありますが、追い切りからいいなと思った馬をサクッとご紹介したいと思います。まず、新潟2歳ステークスは、ガイアメンテとウール・デュ・ボヌールのこの合わせ馬、札幌芝での調整非常に良かったかなと思います。あとはパワーホールですね。時計自体そんなに速くないんですけれども、こちらも伸び伸び動けていて良かったなと思います。あとは小倉2歳ステークスからはミルテンベルク。最終追い切りではすでに小倉競馬入りしていて、小倉のダートで終われました。移動前のシーウッドからストライド非常に伸びやかに動けていて、こちらも輸送ももう済んでいるので気になります。あとはビッグドリームですね。毎週シーウッドで1本ずつ合わせ馬消化してるんですけれども、馬券ではこちらも加えて組み合わせてみたいなと思います。さて皆様、8月ラストということで、本当に今月もありがとうございました。あっという間にもう来週は秋競馬がこう近づいてくるイメージがありますが、まだまだ暑いですので、えー、気をつけて頑張っていきましょう。私もこの収録の前にスイカを食べて、あの、パワーチャージをしましたので、あの、ぜひ、これからもよろしくお願いします、えー。今週も競馬を愛して楽しんでいきましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆様、また来週ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします